Hello and welcome to this video on the long term economic effects of World War I. Now, why is this relevant and important? Because world history remains a very, very important topic in general for competitive examinations and for life in general. Moreover, what we have been seeing um, in the aftermath of the COVID-19 pandemic is definitely an upheaval in the global economy as well as the domestic economy. And uh, therefore, it uh, makes for um, very relevant material to discuss at this point in time where uh, we are all faced with an unprecedented situation, as it were, in terms of the economy as well. So with that in mind, let's move on to understand what exactly were the long term economic effects of this world war. The first thing that we do need to realize and understand is that the economy has always been a very, very important part of whether it's politics, whether it's the social arena and so on. And perhaps that is how you will understand why a country like Germany that had been at the losing end of the First World War produce a dictator like Adolf Hitler and what led so many to believe and support him. There is no justification for it, obviously, but the economic abyss that Germany found itself in the aftermath of the First World War was partly responsible uh, for this, you know, turn of events in uh, post-war Germany. So, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो World War One है, उसको ऐसा कहा क्यों जाता है? तो वर्ल्ड वॉर जो थी वो वर्ल्ड वॉर ऑब्वियसली इसलिए थी बिकॉज हालांकि उसका हॉटबेड इन एंड अराउंड यूरोप था लेकिन रिसोर्सेज और री पूरे विश्व भर से वहां पे आ रहे थे रेंजिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया कैनेडा टू द यूएस एंड सो ऑन रीजन बी दैट अ लॉट ऑफ कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड अंडर कॉलोनाइजेशन and uh, therefore by virtue of uh, whichever country they were colonized by being involved in the wo uh, world war they were automatically also involved in fact jin logon ne modern india ab tak portion modern indian history cover kiya hoga unhe pata hoga ki india ka war mein involve hona was also a very very hotly contested topic at that point in time because you know a lot of people really questioned the fact as to why india was being dragged into the war by uh, great britain back then to ye reason tha aur uh, understandably iske immediate or long term effects jo the they reverberated throughout the global economy as well now ye unique isliye tha kyunki koi bhi iski scale na foretell kar pa raha tha na uske liye prepared tha और uh, हुआ क्या कि जब आप प्रिपेयर नहीं होते हो एंड दैट इज वाई हैड मेंशनड द पैंडेमिक अर्लियर बिकॉज यू नो नो वन वॉज प्रिपेयर फॉर वॉट इट वॉज गोइंग टू ब्रिंग एंड हाउ लॉन्ग इट वॉज गोइंग टू लास्ट तो जब आप प्रिपेयर नहीं होते हो देर फॉर यू डोंट हैव अ क्लियर रिकवरी प्लान इन साइड इज वेल एंड वेन यू डोंट हैव दैट देन वॉट डू यू डू यू यूजली फॉलो एन ईच टू इज ओन अप्रोच यू आर ऑब्वियसली लुकिंग आउट फॉर योर इंटरेस्ट एंड यू नो हाउ बेस्ट टू सर्वाइव द सिचुएशन वही हुआ इस टाइम पीरियड में भी और जो इकोनॉमी थी एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट शडर्ड अंडर लॉन्ग टर्म इफेक्ट एज वेल अब जो यूके और फ्रांस जैसी कंट्रीज थी पहले क्या हुआ कि वॉर के पहले दे हैड फ्री एक्सेस टू अ लॉट ऑफ मार्केट एंड दे वर फ्री टू यूज देयर ओन रिसोर्सेस फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड शिपिंग तो उससे ऑब्वियसली उनके पूरे ट्रेड और इकोनॉमी को एक फिलिप मिलता था लेकिन वॉर के बाद ये प्रायोरिटी ऑब्वियसली बदल गई और उनका फुट होल्ड ग्लोबल इकोनॉमी पर से हट गया क्योंकि बहुत ज्यादा अनप्लान और ह्यूज गवर्नमेंट स्पेंडिंग हुई वॉर को लेकर के तो इन इकोनॉमीज ने हाई लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन और डिप्लीटेड रिसोर्सेज भी देखे इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए दे एंडेड अप बोरोइंग हेविली फ्रॉम देयर ओन पीपल जैसे कि थ्रू बॉन्ड्स एंड बिल्स तो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट बोरोइंग का एक ये कंपोनेंट होता है बोरोइंग थ्रू बॉन्ड्स एंड बिल्स एंड दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग बैक देन एंड और भी कंट्रीज से भी वो लोन लेने लगे जैसे कि द यूएस और 
ये जो यूएस थी इसने अभी तक एक डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ था और वो एक इकोनॉमिक लीडर की तरह इमर्ज की क्योंकि उन्होंने एक आप कह सकते हैं पॉलिटिकल आर्म्स लेंथ डिस्टेंस मेंटेन किया था बैक देन शायद दैट इज वन रीजन व्हाई यू नो दे वर नॉट डायरेक्टली इन द आई ऑफ द स्टॉम एट द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर एंड दे फॉर दे मैनेज टू सॉर्ट ऑफ पीक एट द राइट टाइम uh whereas you know their counterparts and several uh, erstwhile popular and powerful nations uh, in europe and in and around europe uh, sort of crumbled under the pressure of uh, the world war now um this of course um, like you know it's been mentioned the us had remained amicable for longer before it got involved or is liye inke resources bhi better preserved the iske alawa agar hum capital flow ki baat kare to usme bhi long टर्म प्रॉब्लम्स आई क्यों क्योंकि जो वॉर के विक्टर्स थे जैसे कि फ्रांस दे डिसाइडेड टू रीबिल्ड एंड रीपे द लोन टेकन फ्रॉम द यूएस बाय इंपोजिंग अ कंडीशन ऑन द डिफीटेड कंट्रीज टू पे रेपरेशन टू कॉम्पेंसेट फॉर द लॉस इनकर्ड बाय द विक्टोरियस कंट्रीज जैसे कि रेपरेशन एंड द लेगे ऑफ वॉर में लेनर्ड गोम्स ने भी मैंशन किया है तो Uh, इसको सिंपल टर्म्स में अगर हम समझें इज अ वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग वीडियो ऑफ वन ऑफ द डिबेट्स इन ऑक्सफर्ड वेयर मिस्टर शशि थरूर हैज आर्ग्यूड ऑन व्हाई ब्रिटेन ओज रेपरेशन टू इंडिया बिकॉज ऑफ द लॉस दैट इंडिया इनकर्ड ओइंग टू कॉलोनाइजेशन तो दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन टू यू कि यहाँ रेपरेशन का क्या मतलब है रेपरेशन आर बेसिकली आप कह सकते हैं एक तरह का कॉम्पेंसेशन जो एक कंट्री दूसरे को देगी फॉर द लॉस दैट दिस पर्टिकुलर कंट्री हैज इनकर्ड ओइंग टू द एक्शन ऑफ दैट अदर कंट्री तो अगर हम कहें कि भारत पहले सोने की चिड़िया था और उसके बाद यूके ने आके यहाँ कॉलोनाइजेशन किया और उस वजह से हमारी इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ सॉर्ट ऑफ स्टेग्नेट हो गई तो उसके लिए हमें रेपरेशन वो वो करते हैं ऐसा एक आर्ग्यूमेंट आता है सिमिलरली उस टाइम फ्रांस और अदर विक्टर नेशन ने जर्मनी के साथ किया वो एट द लूजिंग एंड ऑफ द वॉर अब जर्मनी से उन्होंने रेपरेशन तो मांग लिए लेकिन जर्मनी खुद की इकोनॉमी भी शैम्बल्स में की तो जर्मनी भी इस पोजीशन में नहीं थी कि वो तो आप ये देखिए यहाँ कोनाड्रम यह है कि एक तरफ जो विक्टर नेशन है उन्हें भी अपनी इकोनॉमी रिबिल्ड करनी है वॉर के बाद वो किससे मांग रहे हैं पैसे वो मांग रहे हैं जो लूजर लूजिंग नेशन थे जैसे कि जर्मनी जर्मनी की खुद की इकोनॉमी भी क्रम्बल कर गई है आफ्टर द वॉर जाहिर सी बात है अब वो कैसे ये रेपरेशन पे करें जो कि कंडीशन है विक्टर नेशन की तो वो खुद आप सोच रहे हैं कि हम किससे पैसे लें दे स्टार्ट टेकिंग शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम द यूएस टू पे द रेपरेशन एंड ऑल्सो टू रिकन्स्ट्रक्ट देर ओन इकोनॉमी तो एक विशेष साइकिल इवॉल्व हो रहा है जहां पे ये जो नेशन है विक्टर वाले इन्होंने भी यूएस से लोन्स ले रखे हैं ड्यूरिंग द वॉर एंड आफ्टर तो इन्हें यूएस को रीपे करना है उधर जहां से वो पैसे लेना चाह रहे हैं वो कंट्री भी यूएस से बोरो कर रही है तो इफेक्टिवली क्या हो रहा है एक डेट बबल डेवलप हो रहा है और एक डेट बबल ऑफ सॉर्ट जर्मनी में डेवलप हुआ व्हेन दे वर बोरोइंग एंड दे वर नॉट ऑफ कोर्स इन अ पोजिशन टू रीपे दो लोन और इसलिए यूएस ने जब रीपेमेंट मांगा तो मासिव बैंक फेलियर भी हुए तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस वॉर का बहुत बहुत बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ और बैंकिंग सिस्टम भी एडवर्सली अफेक्ट हुआ इसके अलावा कैपिटल uh, फ्लो की बात हो गई अब आप ये भी समझ लें कि ट्रेड पैटर्न में काफी uh, बड़े चेंजेस आए और ये चेंजेस जो थे ये टेम्पररी भी नहीं थे और रिवर्सेबल भी नहीं थे दे व इनफैक्ट परमानेंट और इसके तीन मेन कारण थे तीन मेन रीजन थे पहला था कि गोल्ड स्टैंडर्ड जिससे कंट्रीज पहले स्टिक करते थे तो आज के जमाने में हमारे लिए शायद ये थोड़ा सा इनकॉम्प्रिहेंसिबल होगा क्योंकि हमने अपने अराउंड एक्सचेंज रेट्स देखे हैं यू नो विजावी करेंसीज अराउंड द वर्ल्ड बट पहले एक गोल्ड स्टैंडर्ड को स्टिक करते थे लोग और उसी गोल्ड स्टैंडर्ड बुलियन में करेंसी uh, की मॉनिटरी वैल्यू और एक्सचेंज रेट डिटर्मिन होता था इफेक्टिवली लेकिन वॉर के दौरान ये चेंज हुआ पीपल यू नो दे स्टॉप स्टिकिंग टू दैट गोल्ड स्टैंडर्ड एंड जैसे ही लेकिन वॉर खत्म हुआ दे वर वेरी क्विक टू सॉर्ट ऑफ गो बैक टू द गोल्ड स्टैंडर्ड विदाउट थिंकिंग दैट ओके यू नो देर कुड बी ऑल्टरनेटिव विच वी शुड एक्सप्लोर राधर देन जस्ट गोइंग बैक ब्लाइंडली टू द गोल्ड सिस्टम 
دوسرا یہ تھا کہ ایک بیلنس آف پیمنٹس کرائسس آیا اور تیسرا یہ تھا کہ ٹریڈ بیریئرز آئے اب آئیے ایک ایک کر کے ان سب کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ وار کے دوران کنٹریز نے گولڈ اسٹینڈرڈ ایکسچینج ریٹس میں فالو کرنا بند کر دیا تھا اوئنگ ٹو دا ریکوائرمنٹس آف وار اینڈ انورڈ لکنگ پالیسیز انورڈ لکنگ پالیسیز کا سمپلی مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے انٹرسٹ کو پہلے دیکھتے ہیں تو یو نو یو سارٹ آف پٹ آل سارٹس آف انٹرنیشنل کامیٹی اینڈ اسٹینڈرڈ آن دا بیک برن اینڈ یور لائک اوکے واٹ ول سوٹ مائی ڈومیسٹک انٹرسٹ بیٹر After the war ended, they were keen and quick to return to the gold standard because of two reasons. One, they had the good housekeeping seal of approval. So, saying that means that you have to understand that there was a standard that every country around the world used to be comfortable with, and therefore they thought, okay, let's just go back to it. And also because they could not envision an economy with floating exchange rates, as I said, they were not really. prepared or willing to look at other alternatives uh, for exchange rates. But after the war, the country's currencies, they were all disparately valued and a fixed gold standard did not match. So it didn't fit. Further, as discussed before, the US had also disrupted the system ko disrupt kar diya tha by this time by merging as a key player. And the problem was that the US had surplus with Europe and the UK ke saath overall. اس ٹریڈ سرپلس سے ایک ڈالر گیپ آ گیا میں ہوا یوں کہ جو کنٹریز تھیں دے ور ریلائنٹ آن امپورٹنگ فرام دا یو ایس کیونکہ ان کے پریویس ٹریڈ ریلیشن بہت بیڈلی افیکٹ ہوئے تھے وار کے بعد اب وہ تو یو ایس سے ایکسپورٹس لے رہے تھے یو ایس ایکسپورٹس لے رہے تھے لیکن یو ایس جو تھا وہ بہت کم امپورٹ کر رہا تھا تو اور کنٹریز کے لیے ڈالر اوبٹین کرنا مشکل ہو گیا آپ ایسے سمجھیے کہ اگر وی ایز کنٹری آر taking in US products, تو ہم انہیں مان لیجیے ڈالرز میں پے کریں گے لیکن جو یو ایس ہے اگر وہ ہمارے پروڈکٹس نہیں لے رہے ہیں تو ایک طرح سے گیپ ڈیولپ ہو رہا ہے ہمارے پاس ڈالرز واپس کہیں سے نہیں آ رہے بیسیکلی یہ ہے تو ایک ڈالر گیپ ڈیولپ ہو رہا ہے یہ ڈالر گیپ وائڈن ہو رہا ہے نائنٹین ٹوینٹیز اور تھرٹیز میں اور ورلڈ ٹریڈ جو ہے اٹ از گروئنگ ایٹ اے اسنیل اسپیس ایز کمپیئر ٹو ورلڈ آؤٹ پٹ اور اسی کی وجہ سے انٹرنیشنل اسپیشلائزیشن بھی ڈی ایکسلریٹ ہو رہا ہے جو کہ پریویسلی جو ہے گلوبل اکانمی بفور دا وار اس کا ہارمونیس مارکیٹ پروسیس مینٹین کرنے کا ایک میجر ریزن تھا تو بیسیکلی انٹرنیشنل اسپیشلائزیشن میں یہ ہے کہ اگر ایک کنٹری ایک پرٹیکولر ٹائپ آف گڈز یا ایک پرٹیکولر گڈز اچھے سے مینوفیکچر کرتا ہے دے آر نون فار اٹ دین یو نو ادر کنٹریز ول بی سارٹ آف ٹریڈنگ ود دیم فار دیٹ پرٹیکولر پروڈکٹ اور اس طرح سے ہارمونیس ٹریڈ ریلیشن بلڈ ہوں گے کہ ایک کنٹری کا اسپیشلائزیشن ہم خریدیں آپ ہمارا اسپیشلائزیشن خریدیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ لیکن یہ پورا مارکیٹ ہینڈ بھی آف کورس ڈسٹرب ہو گیا آفٹر دا وار بیلنس آف پیمنٹس کی بات کریں تو جیسے جو کنٹریز تھیں آپ کی سچ از گریٹ بریٹن ان کا پہلے تو ٹریڈ سرپلس رہا تھا پازیٹیو بیلنس آف پیمنٹس رہا تھا لیکن اب ان کو اپنی پالیسیز جو تھیں وہ ساری جو ہے وہ وار کے اینگل سے بنانی پڑیں اس کے چلتے دے آف کورس لاسٹ آؤٹ آن مارکیٹس دے لاسٹ آؤٹ آن امپورٹنٹ ٹریڈ پارٹنرس اور امپورٹ ایکسپورٹ پہ فوکس کرنے کے بجائے ان کو اب ڈومیسٹک پلیئرز اور اکانمی پہ فوکس کرنا پڑا اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں آپ یوں سمجھ لیجیے کہ مین وائل جب یہ سب ہو رہا تھا تو جو فیبل ہے بہت پاپولر کچھوے اور خرگوش والی وہی کچھ ہوا یو ایس جو تھا وہ کچھوے کی چال سے کہیں آگے نکل گیا اور سو کال جو مارکیٹ کے اسٹرانگ پوزیشن ہولڈرز تھے اس ٹائم پہ دے بیکیم دا ہیئر اینڈ دے سارٹ آف لاسٹ جو ٹریڈ بیریئرز ہیں وہ اس لیے امپوز کیے گئے تھے ان کنٹریز کے دوارا سو دیٹ دے کوڈ ریفربش اینڈ پروٹیکٹ دیئر اون اکانمیز آفٹر دا وار تو وار میں ہو کیا رہا تھا کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہو رہا تھا ڈومیسٹک انڈسٹریز کو تھوڑا سا ایک امپیٹس ملا تھا تاکہ وہ گرو کرے اور جب وار ختم ہوا تو یہ انڈسٹریز جو ہیں اپنے نیسنٹ اسٹیجز میں تھیں اور یہ انڈسٹریز کو پروٹیکٹ کرنا تھا فرام دا سرج آف فارن گڈز اینڈ کمپٹیشن دیٹ واز ایکسپیکٹڈ ٹو ریزیوم آفٹر دا وار اسی لیے ہائی ٹیرف بیریئرز کنٹریز نے پٹ اپ کیے اور کئی ایک نیولی انڈیپینڈنٹ کنٹریز بھی تھیں جیسے کہ ایسٹرن اور سینٹرل یورپ میں فار ایگزامپل فن لینڈ ایسٹونیا لتھوینیا 
Latvia and Poland uh, that had to hike tariffs to ensure that their economic rise is not adversely affected by a flood of foreign goods. So, this is why these trade barriers are imposed. तीसरा एक अनएंटिसिपेटेड आप कह सकते हैं इकोनॉमिक इंपैक्ट ये था कि जो पॉलिटिकल अंडरकरंट्स हो रहे थे उससे कंट्रीज के आपस के डिप्लोमेटिक और ट्रेड रिलेशंस अफेक्ट हुए जैसे कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जो था वो पहले एक लार्ज फ्री ट्रेड एरिया हुआ करता था लेकिन वॉर के बाद वो डिसइंटीग्रेट हो गया म्यूचुअली एंटेगोनिस्टिक सक्सेसर स्टेट्स में जैसे कि चेकोस्लोवाकिया ऑस्ट्रिया हंगरी युगोस्लाविया और इन्होंने एक फ्री ट्रेड कम्युनिटी के बेनिफिट्स को लूज कर दिया क्योंकि अब ये आपस में ही लड़ रहे थे इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी पार्टीशन के एंगल से भी की गई है अगर आप पढ़ेंगे इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के बारे में यू विल फाइंड आउट यू नो व्हाट वर द रेपकाशंस ऑन दी इकोनॉमीज आल्सो बिकॉज ऑफ दैट पार्टीशन तो जस्ट टू गिव यू सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड और एक रिलेटेबिलिटी आप उस एंगल से भी इसको पढ़ सकते हैं एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि कई बार जब पोलिटिकल अंडर करेंट्स की वजह से इकोनॉमी और इकोनॉमिक रिलेशन में चेंजेस आते हैं तो उनका भी बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है Uh, obviously, this paranoia towards protecting internal economies percolated into reduced benefits that may have otherwise resulted from economies of scale, increased prices, and made populations worse off. साथ ही साथ वेलफेयर स्टेट का भी इमरजेंस हुआ वेलफेयर स्टेट अब ऐसा टर्म है जो हम काफी बार रेफर करते हैं स्पेशली वेन वी टॉक अबाउट यू नो द स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन एंड वी कॉल इट अ वेलफेयर स्टेट तो उस जमाने में ये एक आप कह सकते हैं इमर्जिंग फीचर था क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि जो स्टेट होता था वो लोगों की बेसिक नीड्स मीट आउट करता था वॉर के बाद देर वॉज नीड फॉर वेलफेयर मेजर्स ऑल्सो जैसे कि वॉर विडोज की पेंशन या वॉर वेटरन्स के देखभाल और पेंशन जैसे कि वॉर एंड द डिवेलपमेंट ऑफ द ब्रिटिश वेलफेयर स्टेट डेविड एडिटर ने कहा है Uh, इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज और रिकंस्ट्रक्टिंग द इकोनॉमी भी uh, होना था तो इसके चलते वेलफेयर स्टेट का रोल डेवलप हुआ और uh, ये आप कह सकते हैं एक तरह से कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट था वर्ल्ड वॉर वन के बाद टू कंक्लूड आप यू समझ लीजिए कि जो लॉन्ग रन इकोनॉमिक इम्पैक्ट है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इट इज अ स्टोरी ऑफ मेनी फॉल्स हाउ fall in income in output in stock markets banks but it is also a story of rise such as of new market players and a new leader in the us and that of the welfare state so hopefully this was useful for you um ye ek tarah se aap keh sakte hain ek nutshell mein tha aapko aur iske bare mein jankari chahiye you can leave your questions uh, in the comments and we'll try to get back to you um hopefully this helps keep studying stay safe stay healthy